completed, it is projected to total 114 volumes. So we are still learning things about the original marks. This is potentially important because the publication of unknown writings by Marx has shaped the development of Marx's theory. Marx's early writings, most importantly the 1844 economic and philosophical manuscripts, were not published until the 1920s. These writings showed the big influence on the young Marx of the philosopher Hegel and influenced important Marxists such as Georg Lukács. In the future, Marx is Hegel Another example is the publication of the Grundrisse, Marx's first draft of what became Das Kapital. This important work was not published until 1939 and not translated into English until 1973. Publication of the Grundrisse allowed Marxist economists in the Western English-speaking world to see how Marx developed his economic ideas and therefore gave us a deeper understanding of Das Kapital. Might the future publications of the mega project also allow the real Karl Marx to stand up? We shall have to wait and see. I now want to turn to the third aspect of my talk, why Marx was right. I want to focus on three key features of our world today and show how Marx is not only relevant to understanding what is happening, but also offers a superior approach to any others. These three features are the economic crisis, wealth inequality and corporate power or big business. So let's start with the economic crisis. The financial crash of 2008 came as a huge shock to all the economic experts, finance ministers and media commentators. Giant banks collapsed overnight. In the UK, we now know that all the ATM cash points were just four hours away from shutting down. Governments all over the world who preached non-interference in the free market rushed to interfere in the free market.
The economic gospel of privatisation was shredded in hours as banks and companies were effectively nationalised. Mainstream economic theory could offer no explanation for what had happened. Эдийн засгийн давуу тал хэмээн үзэж байсан өмч хөвшлөл хэдхэн цагийн дотор утга учир руу болсноо банкууд компаниуд улсын өмчөөс хилжиж эхэлсэн. Энэ үед болж юу үйл явдлыг тайлбарлаж чадах эдийн засгийн ямар ч онол үлдээгүй байсан. This was captured in November 2008 when the UK's Queen visited the London School of Economics, the LSE. She asked them, "But why did you experts not see the crisis coming?" By that time, the Queen had lost about £25 million in the 2008 crash, crash, so she had good reason to ask the question. If you look at the answer the economic experts gave her, it is very interesting. They basically said, everybody was saying the economy was fine, and so we went along with that. This is a case of failed banks and failed theory. I said they were all shocked and taken by surprise, but Marxist economists were just the opposite. They had fully predicted the crash. The contrast is very important. Mainstream economics, or bourgeois economics as Marxists call it, assumes that the economy will always achieve equilibrium. Markets will always clear, as they say. Crises are seen as accidents. They are aberrations in a healthy system. Marx saw crises as intrinsic to the system. They are not accidents. They are built into the logic of capitalism. They are systemic. I do not have time now to explore Marx's arguments in any depth. All I can do is urge people to look into it for themselves. People should read Das Kapital or some of the very good introductions and guides to it. Oh, you said that already. <laughs> okay. um, so this bit, yeah. There is a myth that Das Kapital is impossible to read. We have already seen that Thomas Piketty thought so. There is a funny story about this myth. In 1883, Das Kapital was translated into Russian. The censors of the Tsarist regime read the book and could not believe that anybody would take it seriously, so they allowed it to be published. A young Russian socialist called Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, got hold of a copy and the rest, as they say, is history. Ilyich Lenin, Nikhoyev, Alchevsnas, Tashuasnik, Bitukesmitne. 
People should also seek out the work of present-day Marxist economists who use Marx to explain the system as it is today. I especially recommend two books, Zombie Capitalism by Chris Harmon and The Long Depression by Michael Roberts. The second feature I want to look at is wealth inequality. In November 2017, the charity Oxfam published a report showing that the richest 1% now own half of all the world's wealth. The degree of wealth inequality today is unprecedented in world history. I read a news report last week about the wife of a top banker who spent 21 million pounds just on decorating their house. Which social theorist predicted that society will more and more split into two opposing camps? The answer, of course, is Marx. How have the super-rich got into this position? Are they working harder than ever before? No. The people who are working harder than ever before are the workers, but they are not getting wealthier. Marx explains this by showing that capitalism is fundamentally based on exploitation. The bourgeoisie enriches itself by stealing from the workers a large chunk of the new value they create. The exploitation is hidden by the system. Marx reveals how this is done in Das Kapital. Again, people should read and research this for themselves. The third feature I want to talk about is corporate power. How big business now seems to own, run and control everything. Once again, Marx is uniquely relevant here. In Das Kapital, he argued that the logic of the system, the way it carries out accumulation, would lead to a concentration and centralization of the units of capital. He predicted, as nobody else did in his time, the rise of giant companies. This prediction has proved incredibly true. Today we have multinational companies that span the globe. Some of these corporations have annual turnovers larger than the GDP of whole nation states. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд аяар үндэстэн дамнасан томоохон картраасууд 
би болсон төдийгүй тэдний заримынхан жилийн орлогонд бүхэл үтэн үндэсний дотоодын нэг бүтэгдэхүүнээс давгаралд гэв. These corporations and the international money markets they are linked to are immensely powerful economically and politically. Эдгээр корпорациуд нь олон улсын мөнгөний зах зээл дээр эдийн засгийн болон улс төрийн хөд маш хүч ирэхэд they can dictate to national governments in a way that makes the idea of sovereign parliamentary democracy a bad joke. Тэд бүрийн эрхэд ардчилсан засгийн газруудыг илэг доог болгон өөрсдийн хүссэн бүхнийг хэлгэж байна. Look at what happened in Greece recently. A left-wing socialist party, Syriza, was elected to office. They challenged the European Central Bank over the key question of austerity policies. Үүний нэг нь томоохон жишээг би саяхан гэрэгт болсон үйл явдлаас харж байна. Зүүний социалист Сириза нам сонгуульд ялалт байгуулж тус намынхан Европын төв банкнд эдийн засгийн хатуу бодлогын гол шаардлагыг өргөлсөн. What happened? The European Central Bank crushed them. The democratic wishes of the Greek people expressed through elections and referendums was simply ignored. Гэтлийн болсон бэ гэхээр Европын төв банк тэднийг зүгээр л нэцсэн. Гэрэгчүүдийн сонгуулийн үеэр болон бүхнийн санал асуулгаар гаргаж ирсэн ардчилсан хүсэл зорилго нь юу ч үгүй болсон. I think Marx would have looked at this and said there I told you so. Гэрээ Marx энэ бүхнийг харсан бол би та нарт хэлсэн биз дээ гэж хэлэх байсан баха. Marx argued that the state is not neutral. It is their state and they will use it for their interests. In the Communist Manifesto he famously wrote the modern state is nothing but an executive committee for handling the common affairs of the bourgeoisie. Marx улс төр хинээс шарах бас гэдэгтэй санал нээлтгүй. Тэрээр тэдний бий болгосон улс төр тэдний л хүсэл сонирхолд үйлчлэнэ гэсэн ба коммунизмийн томхог номондоор орчин үеийн улс төр бол хөрөнгөтнүүдийн нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэх шийдвэрлэн гүйслэх байгуулгал юм гэж бичсэн нь ихээхэн алдарч төрсөн юм аа. Anybody today who wants to bring about real social change has to take this view very seriously. Өнөө үед нийгмийн байдлыг өөрчлөлтийг хийхийг хүсэн хэн бүхэн энэ үзлэлтлийг нөхстэй авч үзэх хэрэгтэй. I have briefly looked at three features of today's world that Marx speaks to us about. There are many more. Marx-ийн бидэнд сануулаад байсан зүйлсээс би гурван зүйн асуудлыг нь л товчхон дурдлаа. Үүнээс цааш олон асуудал байгаа. Our intense consumer society, the role of mass media, the questions of oppression along lines of gender, race and nation. Marx and Engels wrote about all of these with great perceptiveness and relevance. Тэгвэл бидний хэрэглээнд маш хүчтэй тулгуурлсан нийгэм олон нийтийн хэрэгжил мэдээллийн хэрэгслийн үүнд гүйцэтгэж буй өөрөө гол өөрөө бол хүүсийн тэгш бус байдал арь сүнг гар лухсааны дарлал зэргийн тухай Маркс Энгельс нар маш чадвалгаар өргөн цар хүрээтэйгээр битсэн байна. Another area is the whole question of ideology, culture and consciousness. Бас нэгэн судлагт хүн нь үзэл суртал соёл ухамсрын асуудал юм. Marx also had much to say about these. Present day Marxists such as Slavoj Žižek use a Marxist framework to build powerful critiques about capitalism's culture industry. Marx энэ тухай Marx энэ тухай маш их вэ? Өнөөгийн марксистуудын нэг бол Славак зизэг Марксын үзэл санаанд тулгуурлан капиталист нийгэмдэх урлаг соёлын салбарын талаар хүчтэй шүүмж ажилласан байдаг. In the last century the Marxists of the Frankfurt School led by Theodor Adorno developed an understanding of these things which offer great insights to the world we live in today. Өнгөрсөн зуунд Теодор Адорногоор өдөрдөөсөн Франкфурт сургуулийн марксистууд эдгээр санаануудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласнаар бидэнд ойлгох илүү хялбар болсон. Again, if people are serious about understanding capitalism, how it survives and how it can be replaced, then you should look at the work of these Marxists. Ахин хэлэхэд хүмүүс капитализмийн замнал болон түүнээс хэрхэн гарах талаар мэдхийг хүсвэл эдгээр марксистуудын бүтээлүүдтэй танилцсан зүйтэй. I shall now turn to the final part of my talk, who can change the world.
Marx was not an academic. He was a political activist all through his life. He wrote books like Das Kapital to guide political action, to change the world. Marx was an academic activist all through his life. He wrote books like Das Kapital to guide political action, to change the world. Улс төрийн бодит арга зам арч бодит арга зам аргачлын санал болгож хүмүүсийг өрөөлөнд оцсон. He expressed this brilliantly when he wrote the philosophers have only interpreted the world in various ways the point however is to change it. Тэрээр үүнийг философчд дэлхийн ертөнцийг өөр өөрийн өнцгөөс тайлбарласан байдаг ч бүгд дэлхийг өөрчлөх зорилготой гэж бичсэнээс харагдана. But who can change the world or more precisely who has the power and the motive to change the world? This is the key question of agency, and Marx had a unique answer to it, the working class. In the Communist Manifesto, Marx predicted that capitalism would spread all over the globe, and that process would create a world working class. He wrote the Manifesto in 1847. At that time, there were probably no more than several million industrial workers in the whole world. Today, there are 225 million industrial workers just in China. Or to put it another way, Today, there are more industrial workers in South Korea than existed in the whole world at the time of Marx. You may not know that 2013 was a landmark year in world history. In 2013, the number of waged or salaried workers reached a tipping point. The working class is now the majority class of the world. Why does this matter? It matters because this class is special in terms of its potential power and social nature. Firstly, oh sorry, for Marx, the working class is special in four ways. Firstly, the working class has the power to stop the system dead. If workers refuse to work, if they strike, the flow of profits stops. Their economic power gives them immense potential political power. In 2008, a strike by Boeing aeroplane machinists stopped production. Boeing lost $100 million per day. Secondly, the, collect, the working class is a collective class by the very way it is organised. The biggest workplace in Europe is London's Heathrow Airport. 85,000 people work there. It makes no sense for them to divide the airport up into 85,000 separate plots of land. Workers are not like peasants. Their collective nature forces them to act collectively. 
онгосны буудлыг 85 мянган хэсэгт хуваан ажиллуулвал ямар ч утгагүй бөгөөд ажилчд хувиар бодсон бэртгэгчд биш. Тэдний хамтын хүч хамтран хамтрах чадвар нь ажилчийн ангийн онцлог билээ. Thirdly, the working class is forced to resist its exploitation by capital. It is forced to organize and struggle. Боровтгаар ажилчийн анги мөлжлөгийг эсэргүүцэх хүч юм тэд баялаг бүтээгчд боловч асуудал үүсгэж хүчч асна. In world historic terms, the working class is the most militant class in history. Дэлхийн төрхийн бүхэл цаг үед ажилчин анги хамгийн дайсан буюу эсрэг анги байсаар ирсэн. Slave revolts in the ancient world took place every few hundred years. In the Middle Ages, peasant revolts happened every 20 to 50 years. In capitalism, there are working class revolts every 5 to 10 years. Эртүүд боолуудын баслах хэдхэн зуун жилийн давтамжтай байн гардаг байсан ба дунд насны тариачтын баслах 20-аас 50 жилийн давтамжтай гардаг байсан. Харин капитализмын үед 5-аас 10 жилийн давтамжтай гардаг байсан. I talked about the growth of the working class in China. This graph shows a rising wave of strikes in China. This is Honda Motor Company workers on strike in Foshan, southern China in 2010. The strikers published an open letter which said, We are not striking for the 1,800 employees, but looking after the interests of all workers in this country. In 2016, there were 3,000 strikes in China. That was, that was double the number of strikes in 2014. Xi Jinping and the Chinese Communist Party know this. They sense the danger this means for them. This is why they are closing down the lid on China. This is why Winnie the Pooh is banned from Chinese social media. Xi Jinping was a Hitting Communist American. I would not have met so much as Hitting the Higgest of Sarah or the Gentian churches. Winnie Pooh has the awesome eating so Jenny's. Fourthly, here is the final reason why the working class is special. When working class struggles reach very high levels, such as in mass strikes, we see this class spontaneously creating new forms of democratic organization. These are new forms of government, collective and democratic. They are, in fact, the first signs of a post-capitalist communist society. This is what briefly existed in Russia in 1917 in the Soviets. We also saw it in Italy after World War I. Үүний бодит жишээн 1917 оны орсын хөгсөл мөн дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа хитаал орын. And Spain in 1936-37 and Hungary in 1956. Испан, and Iran in 1979 where the workers created workers' councils, the Shorers. There are many other examples I could give. There is a pattern here. There is a historic tendency for this to happen and keep happening. The key question we face in the 21st century is this. Why 
Will the working class become conscious of its power and use this to break capitalism and move to a new form of society? I want to end by quoting Rosa Luxemburg. She said the voice that the choice we face is between socialism or barbarism. Look at the world today, you can see the barbarism. Last year, 5,000 people drowned in the Mediterranean trying to escape war and poverty. Look at Trump's disgusting racism and sexism. Look at the growth in Europe of fascist movements. Look at the way capitalism is actually destroying the whole planet. But also look at the movements to welcome refugees and to reject racism. Look at the Arab revolutions of 2012 and how the 30-year dictatorship of Mubarak in Egypt was overthrown. Look at the wave, the current wave of amazing strikes by teachers in the USA to defend their schools against cuts. Look at the young fast food workers in McDonald's in the UK striking and forming unions in an industry that the experts said could never be unionized. Rosa Luxemburg was right. Socialism or barbarism is the choice. Rosa Luxemburg and Zuck, The ideas of Marx and the power of the working class are the keys to defeating barbarism and winning the world to a socialist future. Thank you for listening. People, please give a round of applause to Ms. Sunro, who spent a lot of time translating. Thank you very much. За одоо асуух юм байвал цаасан дээр бичээд маш их дамжуулсан төгч. Тэгээ ярилцсан яа одоо.
Socrates is the worst. Hun, hun, Gericut, hun, Gericut, hun, 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 Ihm kommt mein Gerät noch so bitterig. Der Gott noch so gut ist, was das schon mal. Der bitterig, ja, man nimmt gar nicht. Der denkt auch, bitterig hat sie ja auch schon hart hat er. Bitte gut, der hart hat er auch ist. Der Ruhe dort am Rösten, so ein Schiedungen. Gut, das ist ein Storin, gut. Ihr tut mir das, wenn ich mich nicht gehe. Der Ruhe ist der, wenn ich mich nicht gehe. Der Ruhe ist der, wenn ich mich nicht gehe. Der Ruhe ist der, wenn ich mich nicht gehe. Der Ruhe ist der, Одоо тэр шортой байхад явахгүй байна шүү дээ. Тий. За энэ их өвчин төсөв. Бүгд өвчин төсөв. Ягаад бүү мэд? Яг бол биологийн онцлог. Хүн урт насалд болцсон. Урт насалд гэдэг чинь өвчин их төсөв гэсэн үг шүү дээ. Тий. Яг бол хүн төр төтөн хүнийг биологийн талаараасаа явуулж чинь энэ бидний юм урт насалдаар тооцоолоогүй шүү дээ. Тий. Эд сайхан явж байгаа эрчүүд бол эд сайхан дээр л өнгөрөх хэвээр шүү дээ. Одоо биологи ороо Тэгээ аа бид нэг хаолонд идээд тансаглаад жоох уртнаслаад байгаа шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү өвчин дуусах өгөх гэсэн бидний зайлшгүй биологийн хувьд болох ёстой азгүйч их юм уу дургуйч их юм уу хүсэхгүйч гэсэн үйлдэл явдаг учраас тэр чинь нэг шашин тайлбар өгөөд байгаа хгүй. Тэгээ нэг амарч байгаа хгүй юу. Яаг хор тавдар тусан яа тэднийх юм манай хатмын хэн одоо юу гэдэг бодургуу тэгэл хараал үрсэн нэ тэр чи нэг чи нэг тийм байх чи зүгөөсөл гутлаасаа ч гэдэг юм уу буруу бүгч зүтсэн байх буруу эмэг зүтсэн байх надад хавт сол 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 буруу буруу байр хурдан зарна байр чи зүтсэн болох байх гэдэг юм уу тийм иймэрхүү юм явж байгаа шүү дээ тэгэл ингээл энэ л шашин хэрэгтэй 21 дуур зуунд уулын шашин бол бүтчин л таа ном уу шаваа уулын байх тэг урлаг байхад шашинаар яах гэсэн үг байгаа шүү дээ Ол бид орн зураг сонгодог хөгжим гой гой урмаанууд уншаал ингээл аймаг гой байж болно л та. Тэгэхгүй шүү дээ хүмүүс. Тэгэл ээжгээ дагаал ташиол ээд явж шүү дээ. Тэгэл цаан сараад айд одоо та нар хэдэн хувь нь судлаач суулсан. Тэгэл бүгд судлаач суулаа гэж тээ. Үйдэн дээр суудгүй зүгээр модны садал дээр суудгүй. За би ч одоо энэ бүр нөгөө нэг стенд ап болж байгаа л та бүр. Тэгэл би шоу очлоо шүү дээ. Шоу сар байгаа та нар өөр өөрөлтөө. Битэ нэгээр За багш юм чи ажил чид өмнө ажил хаялт тодорхой үр дүнд хүрч чаддаггүй үний алдаа нөгөө за энэ ажил хаялт байл болё. Энд шууд нөгөө энэ хинээс болоод ажил хаялт юм яриад ихэлээ шүү дээ. Тий. Зөв ажил хаялт маяг тийм нарийн юм руу ахад маш хэцүү. Тий. Ай ажил хаялт бол юм бид дүнгэд сая эсгэн гэрээсээ гарч ирээд дүнгэд сая орч үе амьдрал руу орж ирээд дүнгэд сая боловсралтай болоод дүнгэд сайныг мэрэгчлээ болсон бид энэ нарийн ширийн юм орох болоог цаг нь болоог тийм учраас би номнууд бичээд байгаа чинь тэр байхгүй юу бид нар жоохон монгол дээр ирэхлээ энэ бүх хүн төлөвтний мэдлэг нэг тийм жоохон буулгах хэрэгтэй тэгээд бүгд нэг ярилцаа нэг залгах хэрэгтэй ийм нэг мэдлэг үү тийм дүр дэндүү хэмтлэг үү тийм шээ тийм нэг үедээ баг багаар систем тэгэр жоохон жоохноор амруугаа хийх хэрэгтэй том томор каттал гээд амруу хийж чи шээ тэгэл чи сэтгэл энэ бол чи шээ тэгэл дуусаа шээ ямсхан бордод нэр жоохон жоохноор мэдлэгийг бид нар авч жоохон жоохноор явах хэрэгтэй тэр маш ч болно яад би тэгшрэхэг байсан тэгэхэд капитал ярьж маркс том 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 олон бодлоод ярьж солиорч явахаар зөвөр юм тэгшрэх гэж юу юм яг миний хажууд тэгшрэх байна уу ингээс л өдрөх хэрэгтэй юу өдр бүгд юм гэдэг ярих юу аян нам дүнгэж нэг цахим мөнгөө янзалж дүнгэж нэг суугаад орж дүнгэж нэг хамгааны мөнгө нэг утасны нэг гэж тийм үү одоо нэг 100 нэг бас нэг хэдэн нэг сайхан нуурлуу үсгт нуур ч юм уу хөдөө гараад нэг ажил амьдрах гэж ахта нэг амар хагас санаатай байж ахч одоо ажил аялах мэл дээрээ за өнөөдрийн технологийн шийдлүүд нь нэг талаасаа хүмүүсийн амьдралыг хэлбэрчилж байгаа мэт нөгөө талда хүмүүсийг юу булааж байгаа мэт гинэ ажлын байрыг булааж байгаа мэт тийм. Амь тийм иймэрхүү юм бол юм ихэлцэнтэй тийм юм бол энэ нөгөө нэг artificial intelligence гэдэг ааш шүү дээ. Ингээд энэ digital юм руу бүгдээр ороод ингээд техник мэх ингээд одоо жишээлбэл жолоочгүй машинууд одоо хийгээд ихэлдэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо машин байдаг хүн байхгүй болно. Тэгээд одоо тэр жолоочны хайж хав. 
за би янз бүрийн дижитал ертөнцөд ороод ирж ялангуяа санхүүгийн бүх салбарт бол artificial intelligence program юу ороод ирэхээр алгоритм ороод ирэхээр хүлэх болж банк санхүүгийнх нь ингэдэж ажилтгүй байна. За даатгалын байгууллага майгуулга юм хөдөлгөөд компьютер дээр ингэдэг алгоритм хийж програм хийж софтвер хийж тэнд ажилтнууд орж штэ. Тэр тэр бүгд байна. Тэр хүмүүс бүгдээ ажилтгүй байна. Тэр тэр хайчих юм уу гэдэг. Одоо програмист дээр хүмүүс штэ. Тэр дөрөв дөрөвдөө ажилтгүй бол програмист банк санхүүгийнх нь даатгалын хаддаг бүгд ажилтгүй бол та америк тулд тийм маш их ярьж штэ баруун нэг өртөнцөд тийм одоо компьютер орж ирээ дижитал өртөнцөд орж ирээ артифишиал интеллигенс орж ирээ тийм үгүй юу бол тийм за америк хэдийн засгуулан орлого юм тийм 80 яд он 30 дахин байсан бол өнөөдөр 200 дахин өөр болж монголч мөн адил үзэгдэл байна би бид нар бол өөрөө дэлхийн ямар ч улс хоронтой өрсөнд хайрцуулах боломж өгөх тийм америк гэж яад юу гэдэг чи 120 дэх үндэстэн амьдэрдэг тэр том тийм тэр чинь улс гэдэг хэцүү шүү дээ тийм шүү дээ гэж яах нь орж боломж өгөх. Зөвхөн юм ч хэлсэн нэг ээж автагаа эмэг өгөр төгөө нэг ширээний ард суугаад тэ нэг жоохон хүн шиг ярээ өрнө үлээд нэг жоохон яс урт хүнтэй хүмүүж үлдэ. За тэгээд одоо багш нар нөгөө профессорууд нас нэг өйд нутгаа нэг атаах ярьчихдаг. Мэдлэггүй бол мэдлэггүй гэж ноодгүй. Багш нь олтой мэдлэггүй байхгүй шүү. Багш нь хамцаг нөгөө профессор болцсон юм аа. Тэр яах вэ? за сурч боловсрах насандаа улс төр сонирхож байгаа зөвөө нэ өстө буруу тийм юу нь бол нэг төрч хөртлөө бол улс төрлөө ордог юу сэрэхгүй тийм бол энэ нэрчтэй боловсралтай бас ном өсчээж бас хамаг бол манайх чинь нөгөө муусар тогтол бүгдээр улс төрлөө очдог одоо тэр нэг жас нөгөө шүтээсэн нөгөө ойдны байгууллагад тэр чи одоо шууд одоо намын нам битгэж байгаа хүмүүс шүү дээ тэгж хүмүүс жоохон хайр хүчтэй хүүхдүүд тэгэл төрд орчих сурц төрд орчсон тэгэл сайд найдгийг ордог сайд гэж юм яах вэ? Сүнгэрч байгаа болчдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо манад болж байгаа юм байна. Өнөөдөр тэгэл их зэрэг сургууль байж байгаа хоёр нүд чинь за би ер нь сохилгтой сурч чадахгүй юм байна. Би ер нь энэ мундаг хоёр нүдийг гүцэх юм байна. За өөр зам бодно. Тэгэл хоёрны юу ороод тэгэл улс төрөр нэг мэдсэн чинь нөгөө муусар тогтно төгч сайд болцсон сурч байгаа шүү нөмөр мөс төс шүү дээ бүдэр мэддэг шүү дээ шүү төс төс шүү дээ хичээл төр суд гүйсэн тэгц энэ хичээл төр суд гүйсэн оюутны холбооны угаараа чөлөөлөгчдөг тэгээ айгүй мөнгөтэй татдаг айгүй мөнгөтэй өгдөг гэсэн оюутны мөртлөө тэр одоо монгол өнөөдөр оюут ирэхч боломж өгөх ямар оюут яг бол профессор профессор шиг ч за тэгт хандар ч одоо гэдэг гадагшаа явж сурах болдог тэгээд одоо залуу сайхан үе хүмүүс нь бүдэр гадагшаа явж болох гэдэг энд яах тэгээд одоо нөгөө хин хилтгээр социализмийн бүгдээр их хөл гоё болно гэсэн чинь социализмийн бүгдээр их хөтсөн нөгөө залуучууд нь гадагшаа явж байгаа юм тэнд жүрдэг хүн шүү дээ. Тэр нөгөө зайсан тулгаа юм уу энэ урдуур амьдэрдэг баян гадаадынхан л одоо үлдэх баг. Тэр монголчууд нь байхгүй. Тэр нөгөө тулган гадаад үлдэх үлдэх баг та амьд. За нэг юм хүн гэж ингээ хурдхаш гэж яаж. За about ayn rand гэж аа ayn rand гэж яагаад ингэж яг тэ ayn rand бол үү гэдэг хитрхий хэрэгчлөө хитрхий хувь болдог гэдэг хавсан маш ойлтой. Яг хүн чинь гэрүүл гэж юм байна. Ах ч дүүнэр гэж байна. Өөрийгөө хөөхөд гэж байна. Энэ чинь чи хүн чинь хүн шүү дээ. Тэр сото бэл болч өөр болоо юу яриад байна. Бид тийм ялангуяа аац хүнд бол энэ ayn rand гэж байгаа тохирохгүй. Яг Америкд бол тохирох. Тэр чинь 120 үндэстэн байгаа. Тэр 120 үндэснүүд дотроо тийм үү өөр өөрөөр амьдраад Америкийн төрөөс юу ч хүлээхгүй явах нь ёстой. Одоо тэр шиг Америкийн аяг төр шинж гаднаас ирсэн 120 үндэстэн. Айн рандын зүг Америкт бол. А Монголд бүр бид нар нутгатай байгаа юм чинь бид нар дэр шүү дээ. Гэтэ биш дээ. Тэр шиг Айн рандын бол Монголд үс ямар ч тоо. Бас нэг бид нар Монгол гэдгээр маш их сайн бодож явахгүй бол хэдийх гадаадын юмнуудыг дөөрөөж болохгүй шүү. Бид тэ ямар ч хамаагүй. Тэгэл англи гэрдэг чи энэ чинь 700 жил дэлхийн том том орнуудыг олон орнуудыг колгоомжлсон. Колгоомжлогчд. Бид колгоомжлогчд шүү дээ бидэр чи. Хотлоо юу? Үнэ шүү дээ. Франц колгоомжлогч. Том том колгоомжлол команд орнууд сэгээ байдсан шүү дээ бидэр чи. Одоо хэдийг бол тэгжсэн шүү. Танд мэдэжсэн хэдийн нөгөө 18-р зуун 19-р зуунд зүүн иргэдээр нь англи, франц, германууд ирээд яаж болж байла? Хар тамхины дайн гэж биш. 
боксер юу хэрэг оп юмний дайн гэдэг нь бас шиш л гэдэг. Түүнд юу ч болоо юм шиг суугаад байгаа. Сууччлаа байна. За Монгол Марксыг хөгжүүлэх боломж хэр байна гэж харж байна. Яг Марксас бид ганц хоёр юм лав. Яг бол бид өнөөдөр ажиллаж байгаа юм байхгүй. Яг бол социализмын үед байсан ажилтны комбинат бүх комбинатуудаа хөгжлөлөр устгах хэрэгсэн. Тэгээ манай энэ өнөөдөр том ажилтч үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Маркс хаяа ч боломж байхгүй. Социализм үед болж ирсэн, ажиллаж байгаа гэдэг үсэн. Үйлдвэрлэлтэй гэсэн. Өнөөдөр бид байхгүй. Маш Маркс хараад маш хэцүү. Тэр цаг үе нүмхц ярддаг цаг үе. А хятад Маркс хараас өөр аргах. Орос, Герман одоо энэ ажилтны том том үйлдвэрлэлттэй орно. Маркс хараас өөр аргахгүй. Бид нар ч үйлдвэрлэлтгүй контейнерээр юм оруулж ирдэг орнод. Орно. Бид нар контейнерын орно. Контейнерын гэдэг нь цэгтэй орно. Хятад хэдийн гайл хилэр контейнер орж ирэхгүй бол бид бүгдээрээ баларна. Харамжлын хүүхдүүд тийшэл хэрэгслэг болно эмнэлгийн бүх юмнууд зогсно. Яг залуу хүн танаар бол мэдэх үү дээ. А тэгэл энэ нийгэмд ч юм нөхчтэй завлантай, биеийн муутай өгшөөс янзар хүмүүс шүү дээ. Бэрхшээлтэй тэтэр болно. Тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Тэр маск ярихад өнөөдөр маск хэрэгтэй хэцүү. Бид нар сайн тэр социалистын маш хэрэгтэй юмнууд бас таацсан. Хөвчлөө. Тэгээд тэр ч байж шил байхгүй. Сүлд бичсэн шүү дээ. Ачлын алтан хараацсан уу чинь шунлтай хөрөнгөтэн Сэтэ бала энэ төсөн гэдэг юм л байна. Энд нэг төд яваад байсан шүү дээ нэг төсөн. Тэр зүв шүү дээ. Ямар сайн та баавар удаа Маркс яриад байгаа юм. Ер нь онд гарч ирж Марксыг дагнажд коммунизм социализм дагнажд хөвчлөг ихтүүлсэн хүн шүү дээ. Шүү дээ Маркс нэрцэ ирж байгаа. Ийм хүмүүс байхгүй энэ төрч. Бод арслын нам арслын нам хичихгүй Маркс ярих гэдэг байхгүй. Бүгд хэрэгтэй шүү дээ. Социализм дагнажд За дэлхийн хин өөрч чадах байх гэсэн үг. Тэр хүн мэдхгүй. Тий, Обама ямар ч ирсэн өөрч сацсангүй. Зургаан орон дайн илээ. Тий. Обамаг өөрчлөх байх гээд Нобель Нобель шагт өгсөн шүү дээ. Тэгсэн чинь зургаан орон дайн хэлсэн. Буушаас их дайн хэлсэн. Дайн ч зөлөг шүү Обама. Тэгэд энэ Трамп ч анги айгүй байна. Хэрвээ Обама өргөжсөн бол яг хойч хоногс ур дайн хэлсэн. Тэгээ хойч хоногс хэлэр тэр залуу ямар гоё юм тэр царай төсөнтэй уулзж байгаа айгүй найс бой юм биш шүү дээ тэр бид нар болохоор яадаг энэ CNN ян зүрийн тийм үү юунууд ч сан ман юу л ян зүрийн хэрэг мэдээл энэ юунууд ч бүгд л амар их бүхий л ярилцсан шүү дээ багш шиг ингэ ингээд автомат барьж гарч ял компьютер тохол амшиг шүшиг юм л ойлгох гэсэн шүү дээ бид нар ч бас та алуусан л гэж бодож ирсэн шүү дээ хүр бид нар найс гай найс бой За ийм хөө байна. За дараагийн юунууд миний юм хөдөлж дуусчихлаа. Is Unro still here? No, you can just speak. Yeah, okay. I'll be very quick. I think you know, I spoke for too long before. I apologize. Uh, somebody, somebody has asked me about Trotsky. You must understand that for 90 years the Stalinists lied about Trotsky. Very few people in the world today know about Trotsky because the Stalinists lied about him for 90 years and obviously in the West the bourgeois historians and the capitalists and their media lied about Trotsky and he was squashed in between. But he actually represents the real classical marxist tradition that's what i was trying to argue in the talk and i think what's really important about trotsky is to just look at him and then make up your minds but don't dismiss him because he was dismissed as a fascist agent it was all lies and actually i would argue read trotsky's history of the russian revolution it's one of the greatest pieces of marxism ever written read his writings about the struggle against fascism in germany they are brilliant they are perceptive and my organization in the uk i'm in a, i'm in an organization called the socialist workers party in britain we use trotsky's ideas to fight the fascists and we have stopped the fascists in england in britain using trotsky's ideas 
What Trotsky argued with Lenin was that the Russian Revolution could never succeed if it just remained in Russia. The whole Bolshevik Revolution in October 1917 was made on the explicit premise we have to spread this thing. I, there are lots of quotes from speeches that they made. Lenin said, I quote verbatim because I know it, the absolute truth is without a revolution in Germany we will go down to defeat. Now actually what happened, and I tried to hint at this in the talk, the revolution did not spread. It very nearly did spread to Germany. Some people say the German workers didn't want a revolution, they were too well off. I don't think that's true. Some people, the cultural Marxists, I mentioned Frankfurt School, Adorno, say the German workers, the capitalists had got inside their head, they were too interested in going to sports clubs and watching films and so on. I don't think that's true. What was missing in Germany was what had been present in Russia. A highly organized, militant, revolutionary party that knew what it was doing. It's called the Bolshevik Party. It was built by Lenin. Rosa Luxemburg tried to build that party in January 1919. You can't build a revolutionary party in a revolution. It's too confusing. Lenin had built his organization since 1903. And they knew what they were doing. And it wasn't done behind the backs of the workers. It was done through the Soviets, through mass meetings. This is the other thing that I tried to talk about in the meeting. The early years of the Russian Revolution are the democratic, radical democratic promise that Marx and Engels always believed in. I mean, it makes me laugh when the Stalinists say, oh, you know, the state and so Marx and Engels hated the state. If you read your communist theory, it's about getting rid of the state. Stalin built the state up. So I, all I can say is I urge people to, to try and find out about more of the, of the Trotsky's tradition because I think that's actually the genuine revolutionary tradition and that's what I'm part of. Um, and I would urge people to find out about that. Somebody asked me about Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn is the leader of the Labour Party in Britain. It is very possible that in the next two or three years Jeremy Corbyn and a Labour government will be elected in Britain. If he is, I think it will be in many ways a rerun of the Syriza experience that I talked about. Corbyn does represent a challenge to unfettered, unlimited free market capitalism in England. And he is very popular because of that. But when he gets into office, if or when he gets into office, are the British capitalist class, are Mark Carney, the governor of the Bank of England, go, oh, well, that was a fair and democratic vote. We will, no. They will do like Merkel and the European Central Bank did to Syriza. They will try to break it the same way that they broke Syriza. And I think we have to have no illusions about how they will use their state to crush socialist movements that have achieved some kind of mass democratic appeal. When I was a student at university back in 1981 to 84 and I read Communist Manifesto for the first time and became convinced of it and have been a Marxist ever since, I did my final dissertation on what happened in Chile in 1973 with the Salvador Allende popular unity government a, an, an elected government with a mandate from the masses to nationalize some of Chile's copper industry that was being controlled by the Americans and taking money out of Chile. What happened? There was a military coup, Augusto Pinochet. Allende was murdered. Thousands of people were murdered. People ended up in prison camps and so on. We cannot have illusions about how the capitalist class will defend themselves and they will turn to nasty methods. And that will become a big issue, I think, in the UK if Corbyn gets elected. And I believe, I, if, you know, I'm one of those people that thinks we must have no illusions about what they, how far they're prepared to go.
I hope I've answered that. Uh, somebody asked me about what's the attitude of young people in, uh, in Britain today. That's, that's, that's quite a difficult question, you know. Uh, but I, I do think, I, sh I showed the, the photograph. I think there's a whole young generation of workers in Britain some of whom are starting to understand that they are being exploited, they're being ripped off, and that actually the only way to deal with that, fundamentally, is to be organised at work, to be in a trade union, and to use the power that we have, which I tried to talk about, that actually if we all refuse to work, if we go on strike, right, they can't make the profits out of us. They need us, but we don't need them. And they know that if that idea catches hold, it's extremely dangerous. A couple of years ago, I went on a demonstration, a trade union demonstration in London, and one of the main right-wing newspapers in Britain had three pages of why the British trade unions were dinosaurs and dead and no longer relevant. And I said to my friend, why have they spent three pages arguing that? It's because they know that if workers get unionised and if workers discover the collective power that they have, then they, the other side, are in real trouble. And I think that's something that Marx really understood. And finally, uh, someone said, uh, what about Mongolia today? I, I, I'm very hesitant to talk about this. I don't, I, I'm very familiar with British politics and, and the socialist movement in Britain. I'm not at all familiar with uh, Mongolian politics and Mongolian society. I feel very ignorant about that. But um, I would say two things. One. This is the 50th anniversary of 1968, the May revolt in, in France. To 10 million workers on strike in France. The students fighting in the streets of Paris. It's 50 years ago, this May. What was one of the slogans of the students? It was, be realistic, demand the impossible. It's a brilliant slogan, because what it's saying is, the only way we can get things is by challenging the other side, saying, no, you can't have that, no, you can't have that, no, you can't have that. We have to dream big, and we have to fight for it. In Mongolia, I don't know, but what I would say is, it's been a privilege and a pleasure for me to be able to speak to you. I'm a revolutionary socialist of over 30 years activity in Britain. I. I believe these ideas more now than I did back in 1982. I'm actually more convinced of them. Capitalism is in more of a crisis than it was back then. And I want to discuss these ideas. I, I hope that you want to discuss them and that's why you've come today. And I would actually like to propose to Bold that maybe we need to do it again. Maybe we could have a monthly session we call it something like the Marx 21 group. That there are different there are groups, for example, in Germany that call themselves Marx 21. They're not overly ambitious. What they do is they meet and they talk and they get their ideas straight. And Lenin said, without revolutionary theory, there can be no revolutionary movement. Marx spent his whole life fighting with the socialists in the movement, saying, your ideas are fuzzy, your ideas are muddy. Clarity of thinking has to be sorted out so we can actually try and change the world. And if, if you ask me what can we do in Mongolia, I think we need to talk, we need to learn the revolutionary movement, its history, its traditions, more about Marx, more about Lenin, more about Trotsky, I think. The more that we talk, the more that we can maybe be realistic, demand the impossible and get rid of capitalism for good. Yeah, <laughs> <laughs>
иймэрхүү ярилцлага бид нар одоо маш их унших хэрэгтэй байна суралцах хэрэгтэй байна хоорондоо ярилцах хэрэгтэй манайхаа ерөөсө хоорондоо ярилцдаг байх тэрийг хөгжүүлээ цар болгоо нэг удаа марксийн одоо одоо эргэн тойронд болж байгаа одоо дэлхийд даяар болж байгаа бүх үед явдлын талаар бүгдээрээ хоорондоо ярилцах юм уу монголд юу болж байна тэрийг ингээ хоорондоо ярилцаад байх бол эсрэг хугацааны дараа бид нар нэг наад захын аягүй юм цэвэрхэн ойлго ойлголттай болж магадгүй одоо яг хэлэхэд хэцүү хин ямар ойлголттой байгааг мэдэхгүй шүү дээ тий. Одоо жоохон суралцах л хэрэгтэй байна л гэж хэлмээр байна. Тэгэд Mind Foundation гэдэг пейж байгаа шүү. Тийм клуб байгаа. Тэрэг Facebook дээрээс хайгаад болоод доктор Модро ертний пейж байгаа ах тийм үү. Пейж өөрийнх нь бүхэн. Тэгэд дагаад яг хэн бол дараагийнхаа ивентийг сарын дараа ч юм бодож байгаад дараагийн ивентэ зарлаж магадгүй. Бүгдээр байнга ингээд уулзаад өшөө олуулаад болоод ингээд ярилцаад байвал бас нэг үр дүн гарах баг. За та бүхэн төрөлцөн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа.